，这其中定有什么误会？是不是有什么误会？把石飞仙叫出来一问便知。你们石家人有胆子做，怎么就没胆承认了呢？郡主，你在这京城猖狂惯了，看来是没有人管得住你了。今天擅闯我府，还要提审我家女眷，谁给你这权利？班郡主无权提审。不知大理寺可有权疑问？石大人，大理寺查案，侍从权宜尚无禁忌，还望大人配合在下行事，换石小姐出来一问。带兵入府，你是来查案，还是来羞辱我石家？事发突然，还望石大人见谅。今日班国公遇袭。刺客道：“是石小姐顾的凶，并呈上此物作为物证。眼下还请石小姐现身，证明所勾两株无一缺失，便可自证清白。”荒唐！石大人，下官奉旨查案，请不要为难下官。女儿闺阁之物，是你们说看便看的吗？只需问一句的事。为何你要一再阻拦？郡主，死物被大理寺查验，着实有损名声。你也是女子，定也知道名声的重要。所以你的意思是，六妹的名声比我爹的性命还要重要？我郡主如此咄咄逼人，若是今日错怪我家小姐，该如何是好？我要是错了，我当着所有人的面道歉；我要是没错，就把你们全家人送去大理寺。程安伯，有妻如此，你竟为虎作伥啊！真是把我们读书人的颜面风骨都给丢尽了。石大人何出此言？子女孝心，亦是圣贤之道。诸位无需再争论。伯爷。那珍珠的确是我所遗失之物，可飞仙从未雇凶杀人，你可信我？石小姐清白与否，自有大理寺审理。容某，说了不算。你，你当真要我去大理寺？真相如何，尚需调查，还望石小姐配合。明日一早，飞仙会去大理寺。老看你，有吗？若某眼里只有花花，旁人倒是没工夫注意。堂下何人？刘大人，昨日是您入石府提审小女子的，怎会不知我是何人？石小姐，今日所审之案、所问之事，你可都清楚知晓？知晓。那颗南珠是否是石小姐之物？是我的，不过几日前便已丢了。丢了？丢在何处？伯爷。嗯。你也希望小女子在这里说出来吗？请石小姐直言不讳。那颗南珠，乃小女子绣鞋上之物。日前，小女子前往城西小树林，不慎遗失在那里。你平日大门不出，二门不迈的，去树林做什么？自然是去赴约。赴约？赴谁的约呀、啊？当然是凶手的约呗。是啊。
石小姐，空口无凭，你可有人佐证啊？此信乃是邀约之信，全当物证。而书信之人，正是陈安伯。是傅陈安博的鱼，怎么回事啊？你们先下去吧。等等，石小姐，你是说，程安波写信约你前往，可他却并未现身。你为何不去？花花，这信不是我写的，我为何要去？那你的意思是，信要是你写的，你就去了？石小姐，容我多问一句，这信上并无署名，你是如何断定此乃程安博所写的信呢？因，因为，因为小女子收藏了许多程安博的墨宝，日日端详，别人的字迹或许认不出，可是博弈的字迹，我是绝不会认错的。书法之道，你并不精通，不可武断。刘大人，你乃书法名家，可否一见究竟？伯爷，我刚才仔细瞧了，的确是啊。嗯、这绝不可能！伯爷，你既对我有情，又为何不敢宣之于众？非先身为女子尚且坦荡承认了，你却还要隐瞒吗？你听说，听听是怎么回事？花花，你一定要相信我，此事与我没有关系，我绝不可能做出此事。陈安博，你欺骗我妹妹在先，想不到如今众目睽睽之下还想再骗郡主。你住口！郡主放心，我绝对不会再让她靠近你了。我是让你住口！我和伯爷的事情，不想让旁人再插手。哎，没有了！来，再来一包，再来一包，快！你这个傻子，你看看我这丫头！肃静！此案容后再审。来人，在！把石飞仙押入后堂。是。等等。刘大人，此事与我妹妹已经毫无关系，大理寺为何不放人？石大人息怒，此案皇上下旨彻查，相关人等一律收押候审，令妹。张安博，也请收押候审。刘大人，刘大人